গুডনুন সবাইকে আজকে আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটি দেখব সেটি হচ্ছে আমি এখন ওপেন করিনি ওপেন করছি এক মিনিট আমাদের টিটিকিউসি 2 এর ল্যাব 2 তে আমরা এক্সপেরিমেন্ট 7 এক্সপেরিমেন্ট 7 টি হচ্ছে আমাদের এক মিনিট আমি শেয়ার করছি সবার সাথে ফিলিং সম্পর্কিত আমরা হয়তো সবাই পিলিং সম্পর্কে জানি বা অ্যাপ মার্টেনডে ল্যাবরেশন টেস্টের সম্পর্কে হয়তো জেনেছিলাম এর আগে তো আজকে সেটি সম্পর্কেই জানব ওকে তো আশা করি আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে টিপ এক্সপেরিমেন্ট 7 ডিটারমিনেশন অফ ফেব্রিক অ্যাবরশন রেজিস্ট্যান্স বাই অ্যাবরশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টার আজকে পিলিং করব না আজকে পড়ব হচ্ছে অ্যাবরশন রেজিস্ট্যান্স পিলিং তো অন্যদিন পড়ব তো অ্যাবরশন রেজিস্ট্যান্স বলতে কি বোঝাচ্ছে আমরা সেটি সম্পর্কে কি জানি বা কতটুকু আমরা থিওরিতে পড়েছি কিনা অ্যাবরশন বলতে যেটি বোঝাচ্ছে মানে হচ্ছে ঘর্ষণ বা ফ্রিকশন আমরা পড়েছিলাম না যে দুটি তল যখন অসমতল হবে তখন তাদের ভিতরে ফ্রিকশন হবে ফ্রিকশন হওয়ার কারণে এই ফেডোস শব্দ হচ্ছে ফ্রিকশন হওয়ার কারণে কিন্তু আমরা চলতে পারি তো এখন দুটি তল যদি পিচ্ছল হয় মনে করো তোমার পায়ের নিচে তেল এবং এরকম তৈলাক্ত পিচ্ছল তাহলে তুমি হাঁটতে পারবে না পড়ে যাবে তাই না এখন ঘটনা হচ্ছে যেটি সেটি হলো আজকে আমরা যেটি দেখব ডিটারমিনেশন অফ ফেব্রিক অ্যাবরশন রেজিস্ট্যান্স বাই অ্যাবরশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টার একটা ফেব্রিকের কতখানি অ্যাবরশন রেজিস্ট্যান্স টি আছে অর্থাৎ পিছলে যাবে না এই ক্ষমতা কতখানি আছে সেটি টেস্ট করার যে প্রক্রিয়া বা প্রসিজিউর সেটি আমাদেরকে দেখতে হবে ওকে বলা হচ্ছে নাম্বার অফ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস রিকোয়ার কনসিডারেশন বিফোর অ্যাবরশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টার ক্যারিজ আউট এন্ড দ্য চয়েস অফ দ্য মেথড মে বি গভর্নড বাই দ্য টাইপ অফ অ্যাপারেটস अवेलेबल এন্ড দ্য প্রিসিশন ডিমান্ড অফ দ্য ফোর্স অর্থাৎ কি ধরনের ইয়েতে আমরা করব এবং কি দিয়ে করব সেটি উপর ডিপেন্ড করছে তো এই যে অ্যাবরশন রেজিস্ট্যান্সটা এটির জন্য আমাদের অ্যাবরশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টার প্রয়োজন হয়ে থাকে বলা হচ্ছে যে সাম অফ দা মোর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস আর কন্ডিশনিং অফ দি স্পেসিমেন কতক্ষণ ধরে কন্ডিশনিং করা হয়েছে চয়েস অফ দা টেস্টিং ইনস্ট্রুমেন্ট চয়েস অফ অ্যাব্রেসিভ মোশন ডিরেকশন অফ অ্যাব্রেশন চয়েস অফ অ্যাব্রেন বেকিং অফ স্পেসিমেন ক্লিননেস অফ দি স্পেসিমেন ইনস্ট্রুমেন্ট টেনশন অফ দি স্পেসিমেন প্রেসার of the specimen in point of the test etc ei bishoy gulo sadharonoto jorit the specimen ta conditioning kina choice of testing instrument kar kon method e amra korbo choice of abrasive motion ta ki rokom hobe abrasive motion ta direction ta ki rokom hobe thik ache ei je ghorshon ta hobe sheta direction ta ki rokom hobe etcha ra tension of the specimen etc তো এইটি টেনশন টেস্ট করার জন্য অ্যাবারশনটা নাও দেয়ার আর ভেরিয়াস অ্যাবারশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টিং ইনস্ট্রুমেন্ট अवेलेबल ফর যেমন উল রিসার্চ উইরা যেটা ইনস্টিটিউটের অ্যাবারশন রেসিস্ট্যান্ট টেস্টার দা লিনরা যেটা লিলেন রিসার্চ অ্যাবারশন টেস্টার দা ট্যাবোর অ্যাবারশন সেফিয়া মেশিন উজেনবার্গ অ্যাবারশন টেস্টার অনেকগুলো রয়েছে ইউনিভার্সাল লিনরা টেস্টার হ্যাঁ তো আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিচিত যেটি সেটি হচ্ছে মার্টিন ডাইল অ্যাবরশন টেস্টার এই মেশিনটার সাথে আমরা সবচেয়ে পরিচিত এবং এটি সম্পর্কে আজকে আমরা জানব এই যে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ সেটি এটি হচ্ছে আমরা মার্টিন ডাইল টেস্টার নামে পরিচিত তো এই মার্টিন ডাইল টেস্টারে যাওয়ার আগে আমি একটু সহজ করে বলতে চাই আমাদের বাড়িতে জাতা আছে না জাতা আগে ছিল এখন হয়তো নেই অনেকেরই তো জাতায় কি হয় দুটি পৃষ্ঠ থাকে এটি দিয়ে নাড়ানো হয় না যে দুটি গোল গোল চাকার মতো তাহলে উপরের পার্ট এবং লোয়ার পার্টের মাঝখানে যে ধান গম অথবা ডাল গুলো থাকে সেগুলো থেকে হচ্ছে গুরু গুরু হয়ে যায় তো এই গুরু গুরু হয়ে গেলে সেখান থেকে আমরা আটা পাই তো এই যে দুইটা সারফেসে কিন্তু ঘর্ষণ হচ্ছে তো অ্যাবারডন অ্যাবারশন যেটা টেস্টার মার্টেন্ডেল টেস্টার অ্যাবারশনের জন্য সেটিতেও কিন্তু ঘর্ষণ হবে এই যে তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ নিচের পার্ট একটা উপরের পার্ট একটা জাতার মতো নিচের পার্টটা বড় উপরের পার্টটা একটু ছোট তো এই দুটো ফেব্রিকের ভিতরে ঘর্ষণ হবে ঘর্ষণের ফলে ফেব্রিকটা কতখানি ড্যামেজ হচ্ছে সেটি কিন্তু আজকে আমাদের দেখার বিষয় যদি ফেব্রিকটি ঘর্ষণের ফলে ড্যামেজ বেশি না হয় মানে ড্যামেজ কি কি হতে পারে ওজন কমে যেতে পারে ছিঁড়ে যেতে পারে স্ট্রেন্থ কমে যেতে পারে তাই না কোন একটা কাপড়ে যদি ঘর্ষণ করা হয় তাহলে কি হবে তো বলা হচ্ছে তো 
এই ড্যামেজটা আমরা আজকে নির্ণয় করব তাহলে যে ফেব্রিক যত কম ড্যামেজ হবে তাহলে সেই ফেব্রিক অ্যাবারশনের ফলে তত বেশি প্রটেকটিভ অ্যাবারশন রেজিস্ট্যান্স তত আমরা বলতে পারি ওকে অ্যাপারেটরস এন্ড মেশিন কি লাগবে অ্যাপারেটরস অ্যাবারশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টার সিজার ইলেকট্রিক ব্যালেন্স ব্রাশ এগুলো লাগছে আমাদের ওকে মেশিন তো আমাদের রয়েছে স্পেসিফিকেশন অ্যাবারশন টেস্টার এটি জ্যাম সিলার হতে পারে অথবা অন্য কারো হতে পারে এখানে যেটি রয়েছে যেটি আমরা বলছি জ্যাম সিলের টং ইংল্যান্ডের ঠিক আছে মার্টেন্ডাল ফোর জিরো ফোর স্যাম্পল এখানে ক্যানভাস ফেব্রিক হিসেবে যেটা নিচে থাকে আব্রেন্ড অর্থাৎ যেটার সাথে ঘর্ষণ হবে সেই আব্রেন্ড হিসেবে এই ফেব্রিকটা থাকে ক্যানভাস ফেব্রিক একটু মোটা মোটা ওভেন ফেব্রিক আমরা চটের বস্তার লাইক এতটা মোটা না এরকম আর কি মোটামুটি এর সাথে উপরের যে স্যাম্পলটা আমরা টেস্ট করব সেটা ঘর্ষণ করা হবে ঠিক আছে लोअर তো লোয়ার পার্টে কি এটা ও লোয়ার পার্টে হচ্ছে যে একটা ব্যাকিং ফোম দেওয়া আছে ব্যাকিং ফোম পাতলা ফোম তার উপরে ক্যানভাস ফেব্রিকটা দেওয়া আছে অর্থাৎ যে ফেব্রিকটার সাথে ঘর্ষণ হবে সেই ফেব্রিকটা দেওয়া আছে এরপর এখানে বাকেটের যে টিউব অয়েলের বাকেটের উল্টো দিকের মতো এখানে যেটি থাকছে যে ব্যাকিং ফোম এখানেও রয়েছে এবং এই সাথে এটি উল্টা পাশে রয়েছে এবং এখানে যে ফেব্রিকটা আমরা কি করছি অর্থাৎ ঘর্ষণ করব যে স্যাম্পলটা সেটি এখানে রয়েছে এবং উপরের দিকে ওজন রয়েছে ব্যাকিং ফোম এবং স্যাম্পল ফেব্রিক স্যাম্পল হোল্ডার এখানে স্পেন্ডল টপ প্লেট এবং এখানে উপরে প্রেশার দেওয়া হয় এই যে স্পেন্ডল গুলো রয়েছে প্রেশার দেওয়া হবে ওকে এখন কথা হচ্ছে আমাদের যেটি সেটি হচ্ছে স্যাম্পল প্রিপারেশন স্যাম্পলটা আমরা কিভাবে প্রিপারেশন করব। সেটি বলা হচ্ছে হোয়েন ফ্যাটিং স্পেসিম্যান অ্যান্ড অ্যাভয়েড রিঙ্কেলস ফোল্ডার ফিস সজা করে বিছিয়ে আমাদের ওর ফেব্রিকে যেন জোরও হয়ে না থাকে কন্ডিশনিং তো আগে করেই নিতে হবে কন্ডিশনিং এর পর অ্যাভয়েড গেটিং অয়েল ওয়াটার গ্রিস এক্সেট্রা অন দ্য স্পেসিমেন হোয়েল হ্যান্ডলিং বলা হচ্ছে যে তেল চর্বি বা ইত্যাদি যেন না লাগে যখন আমরা কাটাকাটি করব বা স্যাম্পল প্রিপারেশন করব ইউজিং দ্য স্মলেস্ট কাটিং ডাই ছোট্ট কাটিং ডাই পাওয়া যায় মেশিনারি থাকে থার্টি এইট মিমির মতো হয় and six circular specimen from the fabric to be tested and being 1.5 inch to 38 mm in diameter and take care not apply too much pressure on the cutting die as it will break the razor blade so we should not to hang on tale amra ki korchi sample ta bibhinno jayga theke 6 ta 38 mm size er sample kete niche othoba je fabric ta aberration test korte hobe torsion test amra korbo and to white one specimen pitted mass protect the ozone ni gor korbo determine gor na protect ta jehetu aloda aloda bhabe amra ie korbo tale protect ta aloda aloda bhabe specimen gulo ozone nibo age okay je tar por ghorshon hobe ghorshon er pore ozone nibo je ti ki holo mane koto khani hoye gelo ekhon ozone ta mass ta ekbare thik thak pawar jonno amader ie ta korte hobe sheti oven dry weight nao ta better যেটি হচ্ছে যে স্যাম্পল গুলাকে কেটে ওভেন ড্রাই ওয়েট করে ওজন নিব প্রত্যেকটার তারপর স্যাম্পল গুলিকে আবার টেস্ট করে ওভেন ড্রাই ওয়েট নিয়ে আবার মানে ওভেন ড্রাই করে আবার ওজন নিব তাহলে ওজনের হেড ফেরটা হবে না প্রসিজিউর কি এট ফার্স্ট কাট দা ফেব্রিক ইন্টু ফোর পিসেস অ্যাকর্ডিং টু দা মেজারমেন্ট অফ দা ইনস্ট্রুমেন্ট ওয়েট ফর ফোর চারটা ছয়টা তুমি যে কটা করো যেহেতু এখানে হ্যান্ডেল আছে ছয়টা And now the place of the sample in the instrument under certain load and supplied in the instrument. Now start the machine and observe the counter aversion number. And after aversion 200, bring the first sample and white it. Okay, so 3 inch of the aversion of 300. What do we do? When we test the aversion, then we have to do the rotation. 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 তারপর 
চারশো বা পাঁচশো অর্থাৎ যতটুকু বায়ার এগুলো কিন্তু রিকমেন্ড করে থাকে যে আমাকে এত রেভুলেশন দেন বা যদি না করে তাহলে চারশো পাঁচশো পর্যন্ত করা যেতে পারে যে প্রতি একশো রেভুলেশন বাড়ানোর পর সেই ফেব্রিকটার কি পরিমাণ ড্যামেজ হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি তো ডাটা কিভাবে পাবো যে দেখো একটা ওজন যদি স্যাম্পলের চারশো পূর্বে এত হয় দুইশোর পরে ঘর্ষণের পরে যদি এটি হয় তাহলে কত কমে গেল তিরিশ কমে গেল ওয়ার ইন্ডেক্স বের করার আবার আমাদের একটা সূত্র আছে সেটা আমরা দেখছি নিচে পরের স্যাম্পলে সেটি দিয়ে মনে করো তিনশো বা রেভুলেশনের ফলে এটা কমে গেল চল্লিশ এভাবে যত বেশি রেভুলেশন হবে স্বাভাবিকভাবে কি হবে আমার যে স্যাম্পলটা রয়েছে সেই স্যাম্পলের ইয়েটা তত বেশি পেট্রোস একটা স্ক্রিনশট দিও সেটি কি হচ্ছে আমার যত বেশি রেভুলেশনটা বাড়ছে তাহলে সেই রেভুলেশনের ফলে আমার কি হচ্ছে ওয়েট লসটা বেশি হচ্ছে তাহলে এটার বেশি তাহলে ঘর্ষণ স্যাম থাকার ফলেও যে ফেব্রিকের ওয়েট লস কম হবে তাহলে আমরা ধরে নিব সেই ফেব্রিকের আবার্সন রেসিস্টেন্সটা বেশি তাই না ওকে তো এখানে দেখো যে আমরা দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে তিনশো সাইকেল হয়েছে ওয়েট লস হয়েছে চল্লিশ তাহলে সূত্র অনুসারে ওয়ার ইন্ডেক্স যদি আমরা বের করি নাম্বার অফ সাইকেল ইন্টু ওয়েট লস বাই হান্ড্রেড সরি থাউজেন্ড তাহলে ইন্টু ফোরটি ইন্টু থাউজেন্ড যদি আমরা বলি তাহলে আমাদের এখানে কি হচ্ছে আমরা কি বের করছি ওয়ার ইন্ডেক্সটা আমাদের আট বের হচ্ছে তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করো তো এইখানে এই ওয়েট লস এর পরিমাণটা যত বেশি হবে এটা যদি একশো হয় তাহলে এটার পরিমাণ কি হবে এটার উপরে বেশি যদি হয় নিচে যদি ভাগ দিলে ভাগ ফলটা কি হবে উপরে বেশি হলে ভাগ ফলটা ছোট হবে আর যদি কম হয় তাহলে ওয়ার ইন্ডেক্স আমরা বুঝতে পারছি তাহলে এটার জন্য সাইকেলের জন্য ছয় প্রত্যেকটার জন্য চৌত্রিশ তাহলে এটার জন্য বেশি তার মানে কি এটি স্যাম ফেব্রিকের ক্ষেত্রে দেখলে বা কম্পারিজন করলে আমরা বলতে পারবো যে কোন ফেব্রিকের ওয়ার ইন্ডেক্সটা কিরকম ওকে তাহলে আমরা এখন একটু ভিডিও দেখব ভিডিও দেখলে তোমরা একটু ক্লিয়ার হবে আমি তোমাদের একটা ভিডিও দেখাবো এখন যে প্রসিজুরটা সে ফুল প্রসিজুরটা শেয়ার করছি তোমাদের সাথে এটি টেস্টেক্স এর একটি ভিডিও তো ডিটারমিনেশন ইউজিং মার্টেন ডাইল মেথড যেটিতে আমরা ফেব্রিকের অ্যাবারশন রেজিস্টেন্স টেস্ট করব দেখো এখানে প্রথমে আমাদের স্যাম্পলটাকে কন্ডিশনিং করে নিতে হবে ওকে কন্ডিশনিং করার পর সেই স্যাম্পলটা থেকে আমরা স্যাম্পল কাটবো এখানে যে টেস্টেক্স এর যে ভিডিওটা তাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের এই ভিডিওটা করে দেওয়ার জন্য যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই ভদ্রমহিলা প্রথমে আমরা কি করব দেখছি তিনি আমাদেরকে যে জিএসএম কাটার গুলোর সাথে পরিচিত করাচ্ছে এখানে দুটো জিএসএম কাটার লাগছে একটি হচ্ছে স্যাম্পল প্রিপারেশনের জন্য আর একটা হচ্ছে ইয়ে কাটার জন্য এটা ওয়েট যেটা দিয়ে আমরা স্যাম্পলটাকে মাউন্ট করব তো চলো দেখা যাক উনি কিভাবে কাজটা করে সেটি আমাদেরকে দেখতে হবে তো কন্ডিশনিং করা স্যাম্পল গুলোকে আমরা কি করব একটা ফ্ল্যাট সার্ফেস এ নিব ওকে তো আমাদের স্যাম্পল সাইজ কতটুকু ठीक से मोटा क्लोथ देखते छाटा 
এরপর আমরা স্যাম্পল प्रिपरेशन করব দেখো এখন আমাদের একটু মেশিনে যেতে হবে মেশিনে যে গেলে তারপর আমরা স্যাম্পল प्रिपरेशनটা করতে পারব ওই যে এখানে একটা সুন্দর করে ইয়ে রয়েছে তো আমাদের স্যাম্পল এবং ফোম যেটি রয়েছে সেটি সহ করতে এই যে খুলতেছে উনি দেখো স্যাম্পল হোল্ডারটা খুলতেছে স্যাম্পল হোল্ডারটা খুলে প্রথমে স্যাম্পলটা দিতে হবে এই যে দেখো এটা ওই মেশিনের উপরে লাগানো হলো প্রথমে স্যাম্পল যেটা টেস্ট করব সেটা যে সারফেসটা ঘর্ষণ হবে সেই সারফেসটা দিতে হবে এরপর ফেল্টটা দিতে হবে যে ছোট 38 মিমি ফেল্ট রয়েছে সেই ফেল্টটা দিতে হবে ওকে ফেসটা যেন নিচের দিকে ঘর্ষণ হবে তো তাই না if the sample okay. is lighter than 500 grams per square meter okay foam is inserted foam debo eta sadharonoto patla fabric er khetre jodi mone hoy je 500 mg er kom mane beshi hocche tahole to ar mota hole to ar dorkar nai tarpor sample holder ta squeeze lagiye dilam tight kore nibo tale amader sample ta prepare hoye jabe in this way सबगुलटे घुरेस्टे रान सेट कर मोटामुटी सिक्सटी आरपीएम ये देखो घूरबे एक पेंसिल दिए दिल चेक कर रिंग घर्षण घर्षण ओके बेरबोट सैकेल कतगुल सैकेल दीब पंचाशा सैकेल जो दे लक्ष्य कर क्लाम आटके दीब रेडी कर सब गोके 
ওকে রেডি করা আছে এরপর স্যাম্পলটা লাগাবো দেখো স্যাম্পলটা কিভাবে লাগাচ্ছে যে পোরশনটা নিচে ঘর্ষণ হবে সেটা দেখো ওকে এখানে স্যাম্পল হোল্ডারের নাম্বার আছে সেই নাম্বার অনুসারে আমরা বসাবো বসালাম ক্লাম্প লাগালাম এরপর উপরে ওজন দিব এরপরে সবগুলো স্যাম্পল রেডি করে লাগানোর পর লাগালাম মনে করে সবগুলো এরপর ওজন দিব নাইন কিলো প্যাসকেল উপরে উপরে কমপ্লিট হবে কমপ্লিট হওয়ার পর আমরা মেশিন টা স্টপ করব। স্টপ করার পর স্যাম্পল গুলো খুলে নেব খুলে নেওয়ার পর সেটার পুনরায় ওজন করব ওজন করব এবং দেখব যে এটি আমাদের ঠিক আগের অবস্থায় সাথে কতটুকু পরিবর্তন অর্থাৎ আগে যে ওজন ছিল সেই ওজনের সাথে এটির কতটুকু পরিবর্তন হলো এবং আরো কিছু বিষয় লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে সারফেসের ফলে অ্যাবারশনের ফলে সারফেসের ঘর্ষণের ফলে কি হয়েছে এটি কি ফুটো ফুটো হয়ে গেছে কিনা ছিদ্রযুক্ত হয়ে গেছে কিনা সেটিও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করব আরো যদি চাওয়া যায় টেঞ্জেল স্ট্রেন্থ বা এই স্ট্রেন্থ গুলো কিন্তু দেখা যেতে পারে সেটি দিয়েও কিন্তু আমরা অ্যাবারশনের ফলে আমরা থিউরিতে পড়েছি মনে আছে কিনা আমাদের যে যে ক্ষতিটা হয় ফেব্রিকের সেটি আমরা অ্যানালাইসিস করছি তাহলে আজকের যে এক্সপেরিমেন্টটি ছিল সেটি হচ্ছে ফেব্রিক অ্যাবারশন রেজিস্টেন্স টেস্ট করছি আমরা মার্টেন ডাইল টেস্টারের মাধ্যমে প্রথমে স্যাম্পল গুলো অ্যাব্রেন ফেব্রিকটা রেডি করে নিচ্ছে পরে স্যাম্পলটা রেডি করে নেওয়ার পর এখানে তো ছয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি ছয় দিন আটটা হেড মেশিন টু মেশিন ভেরি করে বা যে কোটা দরকার হয় তারপর আমরা এখানে নাম্বার অফ যতগুলো রেভলেশন দরকার সেই ততগুলো রেভলেশন ঠিক করে আমরা আমাদের টেস্টিংটা করছি তো এখন টেস্টিং করার পর অ্যানালাইসিস করব যে কতটুকু হলো একটা হচ্ছে ওজন ওজন কমতে পারে তার জন্য ওয়ার ইন্ডেক্স বের করতে পারি তারপর আরেকটা হচ্ছে সারফেস কি অবস্থা টেঞ্জেল স্ট্যান্ড দেখতে পারি এই দেখার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে কোন ফেব্রিকের ওয়ার স্ট্যান্ড বা অ্যাবারশন রেজিস্টেন্স স্ট্যান্ড কিরকম তো ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে